Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 17th of June 2020, Wednesday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Quarter 1 Advanced Tax Mop-Up Plunges 76% on virus hit. As per the recently released data by CBDT, it has been known that because of the economic disruption caused by the lockdown that is induced by pandemic, advanced tax collection has fallen by 76%. Financial year 2021 first quarter 76% ka fall dekha gaya hai advanced tax collection. May. That is simply indicating the subdued earning outlook for corporate sector into this financial year. If we quantum, how much advanced tax collection has been done in June 15, the tax collection has been done in 12,000 crores. In this same period, में, period में, corresponding period 2019 financial year, this collection has been done in 50,000 crores. So, this time, approximately 76% ka fall dekha gaya hai. If we talk about the net of refunds, direct tax collection, net of refunds ki garam baat kare, to wo bhi 32% down hua hai pishle saal ke same period ke comparison mein. Ab yahan par bahut saare student ke mind mein question aara hua ki advanced tax collection kya ho raha hai? Kya hota hai ya ye kyu ho raha hai? Kya ye pehli baar ho raha hai? Aisa nahi hai. Ye economy mein hamesha hota rehta hai. Just like in the name, you have to advance tax collection. If you have to say that, then you have to decipher the meaning of the meaning. Basically, advance tax collection refers to paying a part of your taxes before the end of financial year. Generally, what happens is that in your financial year, whether it is corporate sector or individuals, individual entity, you have to do all the calculations in your last financial year, your economic activity, your calculations, your cost, your profit, we decide in the last financial year what will be the direct tax on our income. But under this provision, individual entities can pay their tax before the end of financial year. वो अपने financial year खत्म होने से पहले ही अपना tax जो है वो pay कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा payment करने से दोनों को फायदा होता है। आप government को भी help कर रहे होते हैं, वो entities government को भी help कर रही होती है क्योंकि government को जो tax collection, जो revenue financial year में मिलना है, वो government को पहले मिल गया तो government better expenditure plan कर सकती है उसके, better utilization कर सकती है। On the other hand, individual entities, चाहे वो individual हो, चाहे वो corporate entities हो, वो दोन, वो अपने आप को भी help कर रहे होते हैं क्यों? क्योंकि वो भी एक बार में सारा burden अगर वो एक financial year last में financial year के last में अपना payment करेंगे तो एक suddenly एक बहुत बड़ा burden उन पर आ जाता है तो वो अपने burden को release करने के लिए कम करने के लिए वो financial year के बीच में भी payment करते रहते हैं ताकि उनको financial year के last में end में direct tax payment के लिए बहुत ज़्यादा difficulty ना हो या एक बार में बहुत ज़्यादा amount पे ना करना पड़े। Advanced tax collection को pay as you earn scheme भी कहते हैं। तो हो सकता है आपसे exam में कभी-कभी ये पूछा भी जाए कि pay as you earn scheme क्या होती है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। It is also called as advanced tax collection. So advanced tax is the income tax payable if your tax liability is more than rupees ten thousand in a financial year. तो अगर आपकी tax liability आपको लगता है कि दस हजार से ज़्यादा हो रही है एक फाइनेंशियल ईयर में देन यू आर एलिजिबल अंडर दिस पे एज यू अर्न स्कीम और एडवांस टैक्स कलेक्शन स्कीम जैसे आपकी इनकम रिसीव हुई आप तुरंत उस इनकम पर टैक्स पे कर दें राधा देन उसका कैलकुलेशन आप फाइनेंशियल ईयर के एंड में करें और देन उसका फिर पेमेंट करें तो इससे क्या होगा आपका बर्डन भी कम होगा गवर्नमेंट को अपने रिवेन्यू कलेक्शन और अपने एक्सपेंडिचर को प्लान करने में भी हेल्प मिलेगी इट शुड बी Paid in the year in which income is received. जब आपकी income received होगी, then only you can pay tax on that income. ऐसा नहीं कि आप accrued income पर advance tax collection कर दें, pay on, pay as you earn कर दें. Whenever you receive the income, you can pay the advance tax to government.
तो इस फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर वन में गवर्नमेंट जो जनरली टैक्स कलेक्शन एडवांस टैक्स कलेक्शन देखती थी वो फिफ्टी थाउजेंड करोड़ का था पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो घट के इस बार बारह हज़ार करोड़ का ही बचा है और अगर हम कॉरपोरेट एडवांस टैक्स की बात करें तो कॉरपोरेट एडवांस टैक्स ने अप्रॉक्सीमेटली सेवेंटी का डेक लाइन रजिस्टर किया है इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर दैट इज फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी नाइन्टी तो 2019 में ये कलेक्शन कितना था ये कलेक्शन अप्रॉक्सीमेटली चालीस हज़ार करोड़ का था और यही एडवांस कॉरपोरेट एडवांस टैक्स कलेक्शन फाइनेंशियल ईयर 21 में कितना हो गया है 8,000 थाउजेंड अप्रॉक्सीमेटली एट करोड़ का एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितना पिछले साल जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होता है मीन्स जो अदर एक्सपेंडिचर्स हैं उनको निकाल कर जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो कितना आया है वो इस बार नाइन्टी टू थाउजेंड करोड़ का है जो कि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर नाइनटीन ट्वेंटी में यही वन पॉइंट थ्री ट्रिलियन का कलेक्शन हुआ था तो अब ये जो टैक्स कलेक्शन चाहे एडवांस टैक्स कलेक्शन हो चाहे नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो या रिफ़ंड हो नेट रिफ़ंड इन सब में अगर हमें डेकलाइन रजिस्टर हो रहा है तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है हमारी इकोनॉमी पर क्या फ़र्क पड़ेगा डेफिनेटली इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा सबसे पहला फ़र्क क्या पड़ेगा गवर्नमेंट ने जो अपने इस साल के बजट में फन फेबररी में जो अपने बजट प्रोजेक्शन किए थे जो रिवेन्यू को लेकर के प्रोजेक्शन किए थे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि बजट में क्या होता है हम रिवेन्यू गवर्नमेंट रिवेन्यू प्रोजेक्ट करती है और उस प्रोजेक्टेड रिवेन्यू के बेसिस पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लान करती है तो इस ईयर के इस फाइनेंशियल ईयर के जो बजट था जिसमें गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू प्रोजेक्शन किया था वो रेवेन्यू प्रोजेक्शन अब मिसलीडिंग हो सकता है क्यों मिसलीडिंग हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट ने तो नॉर्मल सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया था नॉर्मल सिचुएशन नॉर्मल इकोनॉमिक सिचुएशन गवर्नमेंट ने उस टाइम तो प्रोडक्ट नहीं किया था कि कोरोना जैसी कोई पैंडेमिक आएगी जिसकी वजह से दो महीने के लिए या तीन महीने के लिए इकोनॉमिक लॉकडाउन करना पड़ेगा और जिसकी वजह से बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो जाएंगी शट डाउन हो जाएंगी और टैक्स कलेक्शन फॉल करेगा गवर्नमेंट ने एक नॉर्मल ईयर की तरह ही टैक्स कलेक्शन का प्रोजेक्शन किया था और उसी प्रोजेक्शन के बेसिस पर गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर प्लान किए थे अब चूँकि वो प्रोजेक्शन भी गलत हो रहा है प्रोजेक्शन जितना एक्सपेक्ट किया था उससे उसमें सेवेंटी एटी परसेंट का फॉल तो हम ऐसे ही देख रहे हैं पिछले साल के कंपैरिजन में तो अब गवर्नमेंट को अपनी प्लानिंग को भी उसी तरह से रीवैलिडेट करना पड़ेगा रीलुक करना पड़ेगा रिवाइज करना पड़ेगा जिससे कि एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू का मैच सेट हो सके अदरवाइज फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या एक ऐसा मिसमैच क्रिएट हो जाएगा जिसको ओवरकम करना बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा तो अब हो सकता है आप रिसेंटली देखें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो अपने जो प्रोजेक्शंस को लेकर जो रिवेन्यू प्रोजेक्शंस को जो रिवेन्यू का जो प्रोजेक्शन था जो हमारे टारगेट सेट किए गए थे कलेक्शन को लेकर के जो एक्सपेंडिचर प्लान किया गया था डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में उसमें आप थोड़ा सा चेंज या रिविजन देखें ऑन द अदर हैंड अगर हम इस बात को भी छोड़ दें इसके बाद अगला इम्प्लीकेशन क्या है इस एडवांस टैक्स कलेक्शन का जो डेटा रिड्यूस हो रहा है जो एडवांस टैक्स कलेक्शन रिड्यूस हो रहा है उसका अदर इम्प्लीकेशन क्या है उसका अदर इम्प्लीकेशन ये है कि दैट इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग द निगेटिव अर्निंग आउटलुक फॉर दिस करंट फिजिकल ईयर अगर क्वार्टर वन में हमारा एडवांस टैक्स कलेक्शन फॉल कर रहा है नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉल कर रहा है रिफंड फॉल कर रहा है तो ये सिंपली ये इंडिकेट करता है कि आगे आने वाले क्वार्टर में क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर में भी कॉरपोरेट अर्निंग्स हो चाहे वो इंडिविजुअल्स अर्निंग हो वो निगेटिव टेरेटरी में ही फॉल करेंगी इवन इफ अगर वो निगेटिव टेरेटरी में फॉल नहीं करती फिर भी उनमें कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर्ड नहीं होगी तो आप इस प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग भी इस प्रोडिक्शन के अकॉर्डिंग भी गवर्नमेंट और कॉरपोरेट एंटिटीज़ और इंडिविजुअल्स अपने इस पर्टिकुलर फिजिकल ईयर की प्लानिंग टैक्स प्लानिंग एक्सपेंडिचर प्लानिंग बजट प्लानिंग करेंगे और अगर हम इस एडवांस टैक्स कलेक्शन को फिगर में या ग्राफ में देखना चाहें तो हम इजीली देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 20 में 1920 में यही एडवांस टैक्स कलेक्शन इस पर्टिकुलर पीरियड में फर्स्ट क्वार्टर में 50,000 था जो कि घट करके अप्रॉक्सीमेटली 8,000 आ गया है और सबसे ज़्यादा जो जो डिक्रीमेंट देखा गया है जो डिक्रीज़ देखा गया है वो कॉरपोरेट टैक्स में देखा गया रेड इंडिकेट द कॉरपोरेट टैक्स पर्सनल टैक्स कलेक्शन में भी पर्सनल इनकम टैक्स में भी डिक्रीज आप देख सकते हैं उसमें डिक्रीज़ कम हुआ है कॉरपोरेट टैक्स के कंपेरिजन में उसमें कितना डिक्रीज हुआ है माइनस सिक्सटी का डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा ओवरऑल अगर हम बात करें एडवांस टैक्स कलेक्शन में कितना डिक्रीज़ हुआ है दैट इज़ माइनस 
और अगर हम बात करें की जीरो डिक्शंस किस जीरो डिक्शन में कितना ज़्यादा फॉल देखा गया तो चेन्नई चेन्नई जो है उसने टॉप किया है चेन्नई में सबसे ज़्यादा फॉल देखा गया है एडवांस टैक्स कलेक्शन में माइनस एटी वन पॉइंट नाइन परसेंट का फॉल एडवांस टैक्स कलेक्शन में चेन्नई के जोडिक्शन में देखा गया है फॉलोड बाय मुंबई मुंबई जिसको हम अपनी फाइनेंशियल कैपिटल भी बोलते हैं उसमें माइनस सेवेंटी एट पॉइंट टू परसेंट का फॉल देखा गया इसी तरह दिल्ली बैंगलोर और हैदराबाद जैसे की जोडिक्शंस ने भी बहुत मेजर फॉल शो किया है इन टर्म्स ऑफ एडवांस टैक्स कलेक्शन एंड यू कैन सी दिस इज़ अ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन डेटा फॉर फाइनेंशियल ईयर 20 और फाइनेंशियल ईयर 21 तो ग्रॉस कलेक्शन में हम देख सकते हैं इसलिए माइनस थर्टी परसेंट का फॉल है रिफंड्स में माइनस ट्वेंटी एट परसेंट का फॉल है नेट कलेक्शन में माइनस थर्टी टू पॉइंट थ्री परसेंट का फॉल है टोटल ये टोटल डेटा है और जो जो ये डेटा था ये की जी रिडक्शन के अकॉर्डिंग की जी रिडक्शन मतलब मुंबई दिल्ली बैंगलोर चेन्नई जहाँ से हमारा मेजर पोर्शन आता है एडवांस टैक्स कलेक्शन है क्योंकि ये सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी अगर आप ध्यान से देखें बड़े सिटी हैं चार वन सिटीज़ हैं तो इनसे बहुत ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट होता है एडवांस टैक्स में तो इनमें फॉल देखा गया है और ये जो डेटा है दैट इज़ द ओवरऑल डेटा फॉर गवर्नमेंट इन कंपेरिजन टू फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी और ट्वेंटी आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर टू गिवेन ऑन पेज नंबर टू इंडियन फर्म्स इन यूएस इन्वेस्टेड डॉलर ट्वेंटी टू बिलियन सी आई आई अभी सी आई आई ने रिसेंटली एक सर्वे कंडक्ट किया है उस सर्वे में सी आई आई ने कुछ डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट शो किए हैं एज पर दैट सर्वे वन हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव इंडियन ओरिजिन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड ओवर डॉलर ट्वेंटी टू बिलियन इन यू एस ए and that and all that investment has created the job of approximately वन lakh ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो अगर हम बात करें एक सौ पचास इंडियन ओरिजन कंपनीज ने अप्रॉक्सीमेटली बाईस बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है अभी तक यू एस ए में और उससे करीब एक लाख पच्चीस हज़ार जॉब जो हैं वो क्रिएट हुई हैं सर्वे कौन सा था सर्वे था इंडियन रूट्स अमेरिकन सोइल ट्वेंटी ट्वेंटी तो ये सर्वे का नाम था और इस सर्वे में कुछ ऐसी एस्टोनिशिंग पब्लिश डेटा पब्लिश किया है या फाइंडिंग्स पब्लिश करी हैं सी आई आई ना जो कि आप कह सकते हैं किसी इंडियन के लिए बहुत प्राउडफुल मोमेंट हो सकता है कि हमारी इंडियन ओरिजिन कंपनीज यू एस ए में जा कर के इन्वेस्टमेंट कर रही हैं सो एज़ पर दिस डेटा इंडियन इन्वेस्टमेंट हैविंग क्रॉस अप्रॉक्सीमेटली डॉलर वन हंड्रेड मिलियन इन ट्वेंटी यू एस स्टेट तो केवल बीस यू एस स्टेट्स में हज़ार सौ मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट देखा गया क्या तो कुछ स्टेट जो हैं वो कहीं कहीं किसी भी कंट्री में कुछ स्टेट जो होते हैं वो हमेशा प्रेफर किए जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो यू एस ए में भी ऐसा है जैसे इंडिया में भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा है या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा है कंपेरिजन टू अदर स्टेट्स तो वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिलेगा इसी तरह यू एस ए में भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ मोर कंपेरिजन टू अदर स्टेट तो वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखा जाएगा तो ऐसा कहा जा रहा है कि बीस यू एस स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर अकेले सौ मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडियन फर्म्स के द्वारा किया गया है और एज पर दैट सर्वे सेवेंटी सेवन परसेंट जो कंपनीज़ हैं वो अभी आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टमेंट को यू एस ए में और बढ़ाएंगी और जिसमें से एटी थ्री परसेंट कंपनीज़ अभी और नए एम्प्लॉयज़ को लोकली हायर करेंगी जिससे कि इंडियन जो कंपनीज़ हैं जो इंडियन औरिजिन कंपनीज़ हैं वो वहाँ पर एक लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर के तौर पर उभर कर के सामने आएंगी अगर आपको यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कैंपेन का स्लोगन याद हो तो अमेरिका इज़ फॉर अमेरिकन जहां पर उन्होंने बहुत फोकस किया था कि जितने भी फॉरेन कंपनीज़ जो अमेरिका में ऑपरेट कर रही हैं अगर वो सीमलेसली स्मूथली ऑपरेट करना चाहती हैं तो उन्हें अमेरिकन वर्कर को ही जॉब देनी पड़ेगी रादर दैन आउटसोर्सिंग जॉब्स टू द चीपर इकोनॉमीज होता है क्या है कि वहाँ पर जो कंपनीज़ हैं वो इस्पेशली सर्विस सेक्टर वहाँ पर uh, वहाँ के वर्कर्स की जो कॉस्ट है अगर आप बोलें वो ज़्यादा होती है किसी डेवलपिंग नेशन या इमर्जिंग नेशन के कंपैरिजन में तो वहाँ की कंपनीज क्या होती है जैसे इंडिया से चाइना से वर्कर्स को हायर करती हैं जो कि उनकी लेबर कॉस्ट को सब्सटेंशली रिड्यूस करता है अगर आप बात करना चाहें जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें एक आई प्रोफेशनल का तो अगर एक अमेरिकन आई टी को कंपनी हायर करेगी तो उसका खर्चा हो सकता है वही दस लाख तक का है इमेजनरी सिचुए इमेजनरी नंबर है आप इसको एब्सलूट मत लीजिएगा टेन लाख खर्चा आए और उसी के उसी सेम काम को करने के लिए अगर आप इंडियन को हायर करेंगे तो वो आपका काम वन टू थ्री लाख में ही आराम से हो जाएगा इतना डिफरेंस आता है तो इस डिफरेंस की वजह से जितनी भी फॉरेन कंपनीज़ हैं 
जो कि यू में काम कर रही हैं बेसिकली वो चीपर इकोनॉमी से या इमर्जिंग इकोनॉमी से वर्क को प्रेफर करती हैं बट इसके लिए अपने अपने इलेक्शन के कैंपेन में यू प्रेसिडेंट जो थे डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने बहुत ज़्यादा स्लोगन दिए थे और कहा था अमेरिका इज़ फॉर अमेरिकन और प्रेशराइज़ किया था जितनी भी फॉरन कंपनीज़ हैं अगर वो यू में ऑपरेट करना चाहती हैं अगर यू में बिजनेस करना चाहती हैं तो उन्हें अमेरिकन वर्कर को ही हायर करना पड़ेगा जिसकी वजह से जो भी इंडियन कंपनीज हैं वो अब जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं उस उसके बाद जो भी वो एम्प्लॉयमेंट देंगे तो उसमें वो एक लार्जेस्ट एम्प्लॉयर बन करके उभर कर सामने आएंगी यूएस इकोनॉमी में अगर हम बात करें एफडीआई डी किसकी सबसे ज़्यादा एफडीआई किस स्टेट को गया तो टेक्सास जो है टेक्सास ने टॉप किया इस रैंक को टेक्सास का उन्हें जितना भी अभी टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है इंडियन ओरिजिन फर्म्स के द्वारा उसका 43.1 परसेंट का इन्वेस्टमेंट अकेले टेक्सास में हुआ है और अगर इसको क्वांटम में हम डिफाइन करना चाहते हो 9.5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडियन औरिजन कंपनीज ने टेक्सास में किया है इसी तरह से न्यू जर्सी न्यूयॉर्क फ्लोरिडा जैसे स्टेट्स भी हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा अमाउंट या वुपिंग अमाउंट पैच आउट किया है इंडियन ओरिजिन कंपनी से इन्वेस्टमेंट में बट अगर आप ध्यान दें तो टेक्सास ने अकेले ही 43.1 परसेंट का इन्वेस्टमेंट इंडियन ओरिजिन कंपनी से देखा है और अगर हम बात करें क्यूमिलेटिव एफ डी फ्रॉम यू स्टूड एट अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी नाइन पॉइंट सेवन सेवन बिलियन डॉलर टिल मार्च तो गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग एफ डी आई फ्राम यू एस इन इंडिया इज़ अप्रॉक्सीमेटली डॉलर ट्वेंटी नाइन पॉइंट सेवन सेवन बिलियन है अगर हम थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स देखना चाहें तो हम देख सकते हैं अगर हम सेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम आईटी और मेडिकल जो टेक कंपनीज़ हैं उनका डोमिनेंस आपको एफडीआई में दिखेगा 27.10 परसेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो केवल आईटी और टेलीकॉम कंपनीज़ के द्वारा ही किया गया है वेयर एज परसेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो लाइफ साइंसेज और मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के द्वारा यू में किया गया है और जो थर्ड सेक्टर है वो हमारा मैनुफैक्चरिंग सेक्टर है दैट इज़ नाइनटीन परसेंट तो जो मेजर कंपनीज़ हैं जो जो अगर सेक्टर या इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आईटी टेलीकॉम लाइफ साइंसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग इन तीन सेक्टर ने लार्जेस्ट पोर्शन जो है वो शेयर का कैटर किया है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन यूएसए और अगर हम बात करें कि इंडियन कंपनी से कितनी प्रजेंट प्रजेंस है नंबर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में तो न्यू जर्सी और टेक्सास में सबसे ज़्यादा इंडियन कंपनीज हैं फोर्टी फॉलोड बाई कैलिफोर्निया थर्टी फोर दैन न्यूयॉर्क थर्टी तो ये टॉप थ्री स्टेट्स हैं जहाँ पर इंडियन कंपनीज की प्रजेंस सबसे ज़्यादा है एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द जॉब्स जॉब क्रिएट करने में स्टेट वाइज क्या सेग्रीगेशन है तो टेक्सास में सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करी हैं इंडियन फर्म्स में फॉलोड बाई कैलिफोर्निया एंड न्यू जर्सी तो टेक्सास कैलिफोर्निया एंड न्यू जर्सी ये तीन यू एस के स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर इंडियन फर्म्स ने सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करी हैं और जैसा कि हम देख सकते हैं ये जो डेटा है ये फाइनेंशियल ईयर 2017 का है और जो करंट डेटा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर 20 का है तो आप इजीली देख सकते हैं टोटल एफडीआई फाइनेंशियल ईयर 2017 में 17.9 था जो कि इस बार बढ़ कर के ट्वेंटी हो गया है 22 डॉलर बिलियन और बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट हो गया है टोटल एम्प्लॉयमेंट बेस जो एम्प्लॉय बेस था वो इतना था और इस बार बढ़ करके वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का हो गया है इसी तरह आर एंड डी पर कितना एक्सपेंडिचर किया वो भी आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली फाइव हंड्रेड का फाइव हंड्रेड का एक्सपेंडिचर आर एंड डी में टू में था जो कि बढ़ कर इस बार नाइन तक पहुँच गया नाइन हंड्रेड मिलियन डॉलर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इंडियन फर्म्स वहाँ पर कितना एक्सपेंडिचर करती हैं तो आप देख सकते हैं ये फाइनेंशियल ईयर 17 में ये अप्रॉक्सीमेटली 147 मिलियन डॉलर था जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में 175 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया जो कंपनी सर्वे हुई थी वो 155 कंपनी का सर्वे सी ने किया था जैसा कि हम देखते हैं अभी तक जितने भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ हैं जैसे कि यू एस ये बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं ये सारे इमर्जिंग कंट्रीज़ में जाकर के जॉब प्रोवाइडर का काम करते थे बट अब जो है वो जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो रहा है इमर्जिंग इकोनॉमी स्पेशली एशिया इज़ नॉट डोमिनेटिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी नॉ इज़ गोइंग टू री डोमिनेट द वर्ल्ड इकोनॉमी आई हैव यूज वर्ड द री डोमिनेट बिकॉज many experts believe that it is the re-emergence of Asia क्योंकि इससे पहले भी Asia emerge हो चुका था लेकिन after colonization Asia को बहुत ज़्यादा disrupt कर दिया गया था 
और बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नेशंस ने कैपिटलिस्ट नेशन ने इंडिया और एशिया के बहुत सारे कंट्री से बहुत ज़्यादा अमाउंट या गोल्ड या रिजर्व जो है वो लूट आउट किया था जिसकी वजह से एशिया जो वो था वो डोमिनेट हो गया था बट दिस सेंचुरी एंड द नेक्स्ट सेंचुरी इज़ गोइंग टू बी द सेंचुरी ऑफ एशिया आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर थ्री गिवन ऑन पेज नंबर थ्री ग्रेट वॉल मोटर्स कमिट डॉलर वन बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया जहाँ एक साइड हम चाइना से अपने बॉर्डर डिस्प्यूट में लगे पड़े हैं हमारे कल अप्रॉक्सीमेटली बीस सैनिक मारे गए वहीं चाइनीज ऑटो मेजर ग्रेट वॉल मोटर ने ट्यूजडे को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको एमओयू भी बोलते हैं साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जिस महाराष्ट्र गवर्नेंस गवर्नमेंट से जिसमें कि वो अब वहाँ महाराष्ट्र के पुणे में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग बेस और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश करने जा रही है द कंपनी हैज़ कमिटेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली वन बिलियन डॉलर दैट इज़ सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड करोड़ इन इंडिया जिससे कि क्या होगा अप्रॉक्सीमेटली तीन हज़ार जॉब्स जो हैं वो जनरेट होंगी फॉर इंडियन लोकल्स और ये प्लांट होगा पुणे में नियर तालेगा पुणे के पास एक प्लेस है तालेगांव वहाँ पर ये प्लांट होगा एंड दैट प्लांट विल बी हाईली ऑटोमेटिक प्लांट और ये यूज़ करेगा एडवांस रोबोटिक टेक्नोलॉजी जिससे कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो बहुत सादे ज़्यादा इंटीग्रेटेड होगी तो अब इससे क्या फ़ायदा होगा एक तो हमारे यहाँ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है वन बिलियन डॉलर का ऑन द अदर हैंड हमारे जो लोकल पीपल हैं वहाँ के उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तीन हज़ार जॉब्स जनरेट होंगी दूसरा इंडिया में एडवांस रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी आएगी इन द फॉर्म ऑफ दिस एफडीआई तो कल महाराष्ट्र गवर्नमेंट और जे ने एक एमओयू साइन किया है आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर फोर गिवन ऑन पेज नंबर फोर हेल्थ एक्सपेंडिचर इन अप्रैल ट्रेबल टू रुपीज़ के करोड़ As per the figure released by Controller General of Accounts, expenditure by Health and Family Welfare Ministry has surged to almost thirteen thousand crore in the months of April. और ये data thirteen thousand crore जो expenditure सिर्फ April के month में हुआ इस financial year में ये पिछले same period के last year के same month में ये जो expenditure था वो four thousand crore का था. इट मीन्स द इन दिस मंथ दिस वॉज थ्री टाइम्स हायर देन द प्रीवियस ईयर्स डेटा और इट 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 इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि ये डेटा बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस आउटब्रेक इसकी वजह से अब जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है बेसिकली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो इस पर्टिकुलर अप्रैल के मंथ में ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर यही रेट कंटिन्यू रहा हेल्थ एक्सपेंडिचर का और कोविड नाइन्टीन के केसेस इसी तरह से बढ़ते रहे तो जो बजट एलोकेशन इस फाइनेंशियल ईयर में हुआ है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री को वो पूरा एक्सपेंडिचर वो पूरा बजट जो है वो पाँच महीने में ही एग्जॉस्ट हो जाएगा एग्जॉस्ट हो जाएगा मतलब वो पाँच महीने में ही ख़त्म हो जाएगा और और उसके बाद एक्सपेंडिचर करने के लिए मिनिस्ट्री को फिर अदर रिसोर्स पर जाना पड़ेगा तो अप्रैल तक जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो अपना 19 परसेंट अपने एलोकेटेड एक्सपेंडिचर का खर्च कर चुकी है जो कि पिछले साल सात परसेंट था और उसके पिछले साल तीन परसेंट था अगर सिचुएशन नॉर्मल है उस केस में अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ सेक्टर में अगर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है दैट इज़ द गुड इंडिकेशन कि गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ इन सेक्टर को इम्प्रूव कर रही है बट इस बार जो इंक्रीमेंट हुआ है सेवन परसेंट से नाइनटीन परसेंट का वो एक्चुअली ये इंडिकेट नहीं कर रहा कि हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव कर रहा है वो इस पैंडमिक की वजह से जो एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है उसका इंडिकेशन है जनरली हेल्थ में एजुकेशन में अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा होता है तो इट इज़ अ गुड साइन फॉर एनी इकोनॉमी बट इस फाइनेंशियल ईयर में एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जिसकी वजह से ये हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है अगर हम एक्सपर्ट की बात करें तो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो खर्चा जा रहा है वो क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेस्टिंग कैपेसिटी एंड प्रोक्योरिंग टेस्टिंग किट्स जो लार्जेस्ट पोर्शन जो हेल्थ एक्सपेंडिचर का हुआ है जो एलोकेशन का हुआ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए वाला किस लिए टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए प्रोक्योरमेंट ऑफ टेस्टिंग किट्स इस पर सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है कंपैरिजन टू अदर सब सेगमेंट ऑफ हेल्थ 
और अगर हम फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी की बात करें तो उन्होंने कहा कि जितना भी एक्सपेंडिचर है वो पॉलिसी से लिंक्ड है ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कोविड पर ही खर्च कर रहे हैं हालांकि कोविड का जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है और लैब्स और प्रोटेक्टिव गेयर्स में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर आया है बट ऑन द अदर हैंड हेल्थ मिनिस्ट्री के अदर जो प्रोग्राम चल रहे थे जैसे कि टी बी डिजीज़ को कंट्रोल करना या अदर कंटेक्स डिजीज़ को कंट्रोल करना उस पर भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कंटिन्यू है जिसकी वजह से भी ये जो सर्च देखा गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के एक्सपेंडिचर में अपार्ट फ्रॉम द हेड साइटेड अब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एंड अदर मेडिकल गियर्स आर आल्सो एंट्रीब्यूटिंग टू द कॉस्ट ऑफ द लार्ज एक्सपेंडिचर्स और दे आर एक्चुअली टेकिंग द लार्ज पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं अदर मेडिकल गेयर जो बेसिकली हेल्थ वर्कर्स को जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है विद मिनिमम कॉस्ट वो भी एक लार्ज पार्ट क्रिएट करते हैं इस टोटल एक्सपेंडिचर का क्लिनिकल ट्रायल्स भी हो रहे हैं एक्सपर्ट्स को हायर भी किया जा रहा है और अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी कई सारे टेंडर निकाले हैं जिस टेंडर में उसने इन्वाइट किया है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कि ऐसी कंपनीज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो करें जिससे कि आई उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सके फॉर डेवलपिंग कोविड 19 एंटीबॉडी और अदर टेस्टिंग टेक्नोलॉजी तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर टेस्टिंग किट्स को प्रोक्योर करने में जा रहा है लैब्स एंड प्रोटेक्टिव गियर और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को प्रोवाइड करने में जा रहा है क्लिनिकल ट्रायल्स में एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है एक्सपर्ट को हायर किया जा रहा है ताकि वो स्ट्रैटेजाइज कर सकें और एक नई स्ट्रैटी और अप्रोप्रिएट स्ट्रैटी बिल्डअप कर सकें कोविड 19 से फाइट आउट करने के लिए आई ने टेंडर इनवाइट किए इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपिंग कोविड एंटीबॉडी डिटेक्शन एलिजा किट तो इस तरह के कई सारे एक्सपेंडिचर कंटिन्यूसली हो रहे हैं जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री का जो बजट एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या जो बजटेड एक्सपेंडिचर है उसकी लिमिट हेल्थ मिनिस्ट्री बहुत पहले ही क्रॉस कर चुकी है अगर आप देखना चाहें तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है जैसे आप देख सकते हैं इसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी इट्स अ वेरी लार्ज स्टैटिस्टिक्स अगर जो लोग स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो उसको पॉज करके देख सकते हैं इसमें दिया हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स हैं उनका पिछले साल का क्या एक्सपेंडिचर था और इस साल का क्या एक्सपेंडिचर चल रहा है और वो कितना डेफिसिट में चल रहे हैं और उन्हें कितने ज़्यादा और फाइनेंस की ज़रूरत है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयरफेयर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयरफेयर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन सब का डेटा दिया हुआ है आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर फाइव गिवन ऑन पेज नंबर नाइन कैपिटल गुड्स फेस कोविड हीट जैसा कि हम सब पिछले बार डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि इस साल अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रही थी बट कोविड नाइन्टीन इंड्यूस पैंडमिक की वजह से जो कि इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है उसकी वजह से बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अभी फ़िलहाल के लिए उन्होंने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स का प्लान पोस्टपोन कर दिया है और उस पोस्टपोनमेंट की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर कैपिटल गुड्स मेजर कंपनीज हैं उन सब को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और उनके जो स्टॉक प्राइजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा फॉल कर गए हैं अगर हम बात करें स्टॉक ऑफ द प्राइवेट सेक्टर कैपिटल गुड मेजर जस्ट लाइक सीमेंस और ए तो इन इनका जो फॉल आया है वो बहुत ज़्यादा आया जनवरी के कंपेरिजन में अगर हम सिर्फ ए और सीमेंस की बात करें तो इन्होंने 37 परसेंट से लेकर के 44 परसेंट का अपने स्टॉक में फॉल देखा है जनवरी के कंपेरिजन में इसी तरह थर्मेक्स और क्यूमिन ने भी 35 से लेकर के 41 परसेंट तक का फॉल देखा है अपने स्टॉक प्राइजेस में इन कंपेरिजन टू जनवरी प्राइस और ऐसा कहा जा रहा है कि जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स आने थे इस फाइनेंशियल ईयर में वो नहीं आए जो ऑर्डर हैं वो भी रिलेटिवली लो हैं और रिवेन्यू जनरेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाया है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक लॉकडाउन तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ए और सीमन को और ज़्यादा हीट फेस करनी पड़े अगर ये इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है वो इंडिया में और ज़्यादा प्रोलॉन्ग खिंचता है तो ये जितनी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैपिटल गुड्स मेजर्स हैं चाहे वो सीमन ए बी बी थर्मा एक्सक्यूमिंस इन सब को और ज़्यादा प्रॉब्लम या इनके स्टॉक प्राइजेस में अब और ज़्यादा फॉल देखने को मिल सकता है हुआ क्या बेसिकली मार्च का जो मंथ होता है जो कि फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वहीं से हमारा इकोनॉमिक लॉकडाउन जो था वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था और अगर हम देखें मार्च अप्रैल का ही ये पीरियड ऐसा होता है जब ये जितने भी कैपिटल गुड मेजर्स कंपनीज हैं जो कैपिटल गुड कंपनीज हैं इनको मैक्सिमम ऑर्डर मिलते हैं एग्जीक्यूशन के लिए 
और जो कि वो पूरे फाइनेंशियल पूरे साल या पूरे फाइनेंशियल ईयर में उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे एग्जीक्यूट करती हैं और अगर हम ध्यान से देखें तो मार्च अप्रैल मई इन तीनों इन तीनों ही मंथ्स में इकोनॉमिक लॉकडाउन रहा जिसकी वजह से जितने भी कैपिटल गुड कंपनीज थी इनको इनके जो न्यू ऑर्डर्स उनको मिलने थे एग्जीक्यूशन के लिए वो नहीं मिल पाए जिसकी वजह से इनका जो स्टॉक प्राइस है वो जनवरी के कंपैरिजन में बहुत फॉल कर गया ए बी बी सीमेंस विच आर क्लोज पियर्स सौ रिवेन्यू फॉल फॉर सेवेंटीन टू ट्वेंटी परसेंट इन मार्च क्वार्टर दैट इज़ क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर फोर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन और ट्वेंटी जिसकी वजह से फॉर्म्स को अप्रॉक्सीमेटली थ्री हंड्रेड फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड करोर का लॉस इस पर्टिकुलर क्वार्टर में देखने को मिला द इम्पैक्ट ऑफ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस गॉड एसेंचुएटेड एज सेल्स डेक्लाइन एंड फिक्सड कॉस्ट रिमेंस हाई अब चूंकि प्लान शट डाउन थे सेल्स डेक्लाइन हो गई इवन इकोनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम होने के बाद भी सेल्स डेक्लाइन है क्यों क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान पोस्टपोन कर दिया है बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी कॉज बाई दिस पैंडमिक जिसकी वजह से फिक्स कॉस्ट तो लग ही रही है जो चल रही है तो फिक्स कॉस्ट की तो कॉस्ट जा रही हो सेल भी डिक्लाइन हुई जिसकी वजह से जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स भी मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉल कर गए हैं द टू फॉर्म्स हैज सॉफ फोर्टी थ्री टू नाइन्टी परसेंट ईयर ऑन ईयर डेक्लाइन इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड फोर्टी सिक्स टू सेवेंटी एट परसेंट फॉल इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स और अगर हम इसको डेटा को देखना चाहें तो देख सकते हैं कितना फॉल हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में और कितना फॉल हुआ था पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर में तो आप देख सकते हैं क्यूमिन्स इंडिया माइनस ट्वेल्व पॉइंट टू थर्मेक्स ट्वेंटी फोर पॉइंट वन ए बी बी ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर सीमेंस नाइनटीन पॉइंट फाइव परसेंट का फॉल देखा है अर्निंग पर शेयर में इनके इतना फॉल देखा गया है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक लॉकडाउन स्टॉक मूवमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ऑल द डेटा इज निगेटिव स्टॉक का मूवमेंट भी निगेटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है जितनी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स कंपनीज हैं उन सब में बेसिकली ये सारी कंपनीज जो हैं वो कैपिटल गुड्स में डील करती हैं और जब अगर हम हमारी जो अदर फॉर्म्स हैं जो उनके कंज्यूमर्स हैं उन्होंने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान को पोस्टपोन कर दिया है तो उनके पास नए ऑर्डर नहीं आए हैं जिसकी वजह से ये लॉस या ये जो फॉल है स्टॉक प्राइजेस में ये देखने को मिल रहा है आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स पेमेंट मैकेनिज्म ईस्ट फॉर गवर्नमेंट फंडेड हाईवे कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ने लिक्विडिटी इंश्योर करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के पास सफिशिएंट अमाउंट में लिक्विडिटी बनी रहे इसको इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने पेमेंट मैकेनिज्म में कुछ चेंजेस किए हैं जिससे कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अब मंथली गवर्नमेंट से पेमेंट ले सकते हैं तो ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स जो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन ईपीसी मॉडल या गवर्नमेंट फंडेड मॉडल के तहत हाईवे कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे थे अब वो कॉन्ट्रैक्ट हर मंथ अपना फंड रिलीज करवा सकते हैं रादर देन गोइंग फॉर ईयर टू ईयर बेसिस और लंबे पीरियड के लिए जिससे क्या होगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके पास लिक्विडिटी इंश्योर रहेगी लिक्विडिटी बनी रहेगी तो उनका उनको एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स को या लेबर्स को सैलरी देने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी मटेरियल की अवेलेबिलिटी बनी रहेगी जिससे कि जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है वो कंटिन्यूस स्लो में चलता रहेगा तो कल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने एन को ऑर्डर दिया है कि नए पेमेंट मैकेनिज्म के लिए जिससे के लिए कॉन्ट्रेक्टर कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे थे होता है क्या जो भी कॉन्ट्रेक्टर काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ अंडर डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स उसमें वो अपना कई कई अपना बिल सबमिट करते हैं उसमें किस अलग अलग मॉडल होते हैं उसमें अलग अलग तरीके के पेमेंट सिस्टम होते हैं अलग अलग तरीके का पेमेंट एग्रीमेंट होता है मैक्सिमम मॉडल्स में ये होता है कि जब कॉन्ट्रेक्टर काम करते हैं तो अपना बिल लगाते हैं उसके बाद गवर्नमेंट उस ड्यू को रिलीज करती है जिससे कि क्या होता है कि कई बार ऐसे सिचुएशन आती है कि कॉन्ट्रैक्टर के पास जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी होती है उनके पास कैश शॉर्टेज होती है क्योंकि अपना सारा पैसा ऑलरेडी लगा चुके होते हैं बट गवर्नमेंट के पास से पैसा जो बिल होता है वो रिलीज नहीं हो रहा होता है तो गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया है कि इस तरह के आगे आने वाले सिक्स मंथ तक अगले महीनों तक ऐसा कोई भी ड्यू नहीं रहेगा जो भी कॉन्ट्रेक्टर्स हैं वो अपना मंथ टू मंथ अपना पेमेंट ले सकते हैं अंडर ई एंड गवर्नमेंट फंडेड हाईवे कॉन्ट्रैक्ट अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ ई यू टू एंटी ट्रस्ट प्रॉप्स अगेंस्ट एपल European Union authorities have opened antitrust investigations into Apple's app stores and its payment platform over concern that its practices stifle competition. 
अगर आप लोग थोड़ा सा अपडेट रहते होंगे न्यूज़ से तो आपको पता होगा कि एप्पल और गूगल पर बहुत सारे एलिगेशंस लगते आए हैं कई बार से रिसेंटली ये दोनों कंपनीज इस बात पर भी कॉन्ट्रोवर्सीज में रही थी कि ये चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है जो चाइना की मार्केट है चाइनीज़ गवर्नमेंट को फेवर करती हैं तो कई बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने इन पर इन्वेस्टिगेशन के भी मुद्दे को उठाया है तो अब क्या है बेसिकली यूरोपियन यूनियन अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने एप्पल के अगेंस्ट एक इन्वेस्टिगेशन को करने के ऑर्डर दिए हैं एलिगेशन क्या है एलिगेशन ये है कि एप्पल पे ओवर एलिगेशन दैट यूएस टेक जियट रिफ्यूज एक्सेस टू पेमेंट सिस्टम इन सम केसेस एंड कंसर्न दैट इट लिमिट द एक्सेस टू टैप एंड गो फंक्शन ऑन आईफोन्स तो जो एप्पल का जो पेमेंट गेटवे है पेमेंट सिस्टम है वो कुछ अनफेवर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है या कुछ ऐसे अनफेवर या माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है जिसके तहत वो कुछ ऐसे केसेस में पेमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है जिससे कि अनफेयर कंपटीशन जनरेट होता है कुछ एप्पल पेमेंट सिस्टम कुछ पेमेंट्स को फेवर करता है कुछ कुछ तरह के जो इंटरफेस हैं उनको फेवर करता है और कुछ तरह के इंटरफेस को ब्लॉक कर देता है अपने पेमेंट गेट में and that restrict the developers from letting iPhone and iPad users know about the way make purchase outside the apps. तो अपने ऐप को या कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के पेमेंट गेट को या इंटरफेस को प्रमोट करने के लिए एप्पल जो है वो कुछ सर्टन अदर टाइप्स के पेमेंट गेट या पेमेंट इंटरफेस को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से एक अनफेयर कॉम्पिटिशन जनरेट हो रहा है मार्केट में इसी पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा अगर आपको पता हो तो ये सेकेंड इन्वेस्टिगेशन है सेकेंड चार्ज है एप्पल में बाय यूरोपियन यूनियन और ऑलरेडी ये एप्पल और गूगल जैसी कंपनीज जो हैं वो कई बार इन पर एलिगेशन लगे हैं कि ये चाइनीज फॉर्म्स को फेवर करती हैं चाइनीज मार्केट को फेवर करती हैं अगर आपको टिकटॉक के बैन का केस याद हो तो उसमें भी चार्जेस लगे थे गूगल पे पर कि गूगल गूगल ऐप पर और जो गूगल का पे स्टोर है उस पर भी एक मित्रो ऐप आया था उसको भी रिमूव करने के लिए एक रिमूव चाइनीज ऐप डेवलप हुआ था उसको भी रिमूव कर दिया गूगल ने अपने पे स्टोर से इस तरह कई बार ऐसे एलिगेशंस लगते रहे हैं गूगल और एप्पल पे कि दीज कंपनीज आर एक्चुअली फेवरिंग द चाइनीज फॉर्म्स ओवर इंडियन एंड अदर कंपनीज अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल एच सी क्यूज इमरजेंसी यूज रिवोकेशन बाई यू एस मे नॉट हिट इंडिया एक्सपोर्ट जैसा कि हम सभी जानते हैं एच सी क्यू बहुत ही प्रोमिनेंट ड्रग्स बन करके सामने आई थी कोविड नाइन्टीन से फाइट आउट करने के लिए जिससे कि बाद में कई बार कॉन्ट्रोवर्सीज भी जनरेट हुई थी जब इंडिया ने मना कर दिया था एक्सपोर्ट करने के लिए एच सी क्यू ड्रग का लेकिन अब क्या है अभी रिसेंटली यू एस ए ने एच सी क्यू को इमरजेंसी ड्रग के की लिस्ट से रिमूव कर दिया है हालाँकि एक्सपर्ट का ये कहना है कि इस रिवोकेशन के बाद भी जो इंडिया का एक्सपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा अगर हम बात करें तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में टोटल जितना प्रोडक्शन होता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का उसका सेवेंटी परसेंट प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में होता है और इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एच तो यू ने अगर इमरजेंसी यूज लिस्ट से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को रिमूव कर दिया है तो एक्सपर्ट का ये कहना है इट इज़ नॉट एक्चुअली गोइंग टू इम्पैक्ट द एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स बाय इंडिया क्योंकि एक्सपोर्टर से उनका ये कहना है कि जो इन्होंने अभी एच सी क्यू डग को इमरजेंसी यूज़ में डाला था वो अभी रिसेंटली डाला था उससे पहले तो वो एच सी क्यू को बिना इमरजेंसी ड्रग के ही एक्सपोर्ट कर रहे थे तो उनका जो यू एस ए गवर्नमेंट का जो मूव था कि इसको इमरजेंसी लिस्ट में इमरजेंसी ड्रग की लिस्ट में डाल देना उसके बाद उससे रिमूव कर देना तो जो एक्सपोर्टर्स हैं स्पेशली स्मॉल एक्सपोर्टर जो इंडिया में हैं उनका ये कहना है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है इंडिया के एक्सपोर्ट पर आज की न्यूज़ ऑफ द डे क्वार्टर वन एडवांस टैक्स मॉप अप प्लेंजर सेवेंटी सिक्स परसेंट ऑन वायरस हिट वोकेबलरी ऑफ द डे इज वोपिंग वोपिंग मीन्स भारी और हमने एक इस कंटेक्स में पढ़ा था वर्ड जो इंडियन फर्म्स यूएसए में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं उसमें पढ़ा था कि जो वोपिंग पार्ट है टेक्सास के पास जाता दैट इज़ फोर्टी थ्री पॉइंट वन परसेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो टेक्सास के पास गया तो उसको बोलते हैं वोपिंग वोपिंग मीन्स भारी बड़ा हालांकि इसके कई अदर मीनिंग्स भी आपको मिल जाएंगे बट यहाँ हमने इसको बाहरी के कंटेक्स में ही यूज़ किया है ऑल दीज आर द रिफरेंसेस आज के न्यूज़ में स्टूडेंट्स इतना ही इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच